আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি শেখ আব্দুল করিম আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রচুর মামলা এই ঝামেলাটা নিয়ে সেটা হচ্ছে চেক ডি জোনার এই চেক ডি জোনার নিয়ে প্রচুর পরিমাণ সিআর মামলা আমরা আমাদের কোর্টে আসে প্রতিনিয়তই আসছে তো আজকে আসলে যেহেতু আমরা আর্থিক লেনদেনটা বর্তমানে চেক দিয়ে বেশি করে থাকি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো ফেস হচ্ছে তো আমরা জানব আজকে আসলে চেক ডি জোনারটা কী এবং এটি প্রতিকার কি এবং কিভাবে এই চেক ডি জোনারের মামলা করতে হয় এবং এর শাস্তি বা এর প্রতিকার আসলে আমরা কী পেতে পারি এবং প্রসেসগুলো কি এটা আমাদের জানার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই আসুন শুরু করি যে চেক ডি জোনার বেসিক্যালি চেক ডি জোনারের যে মামলাগুলো হয় এটা যে আইনের মাধ্যমে হয় সেই আইনটা হতে বলা হয় যে এনআই অ্যাক্ট অর্থাৎ নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট আঠারোশো একাশি এই আইনের অধীনে আসলে চেক ডিজনের মামলাগুলো হয়ে থাকে ব্যাংক চেক নিয়ে প্রচুর মামলা সিআর ব্যাংক চেক নিয়ে প্রচুর যে সিআর মামলাগুলো হয় সিআর মামলা হচ্ছে যে সরাসরি কোর্টে যে মামলাগুলো হয়ে থাকে সেই মামলাগুলো আসলে এর মধ্যে চেক ডিজনের মামলা প্রচুর তো আসেন যে চেক ডিজনের যখন দেখা যাচ্ছে কেউ একজনকে আপনি চেক দিলেন বা আপনাকে আপনাকে কোনো বিজনেসে কার কাজে আপনি একটা প্রোডাক্ট দিলেন আপনার বিনিময়কে চেক দিল এখন দেখলেন যে সেই যে চেকটা যখন আপনি ব্যাংকে গেলেন দেখা যাচ্ছে যে সেই ব্যাংকে যাওয়ার পর ব্যাংক বলছে এই চেকে তো কোনো টা এই অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নেই হ্যাঁ অথবা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে বলিতে পারে যে ইনসাফিসিয়েন্ট ফান্ড হতে পারে বা হচ্ছে এটা আপনার যে সিগনেচার ভুল হতে পারে বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে চেকটা ডিজনার হয়ে থাকে অর্থাৎ যা সাধারণত চেক ডিজনারটা অনেক উদ্দেশ্যমূলকভাবেও করে থাকে তাকে টাকাটা চিটিং করার জন্য আবার অনেকে আছে যে ভুল হয়ে ভুল করেও হতে পারে তো ভুল করে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে এটা সলভ হয়ে যায় মামলা পর্যন্ত করাতে হয় না কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্যকৃতভাবে যে চেক নিয়ে প্রতারণা করে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করতে হবে আপনি চেক পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আপনাকে ব্যাংক থেকে এই চেকটা ডিজনার একটা স্লিপ সংগ্রহ করতে হবে চেক ডিজনার করার জন্য অর্থাৎ আপনি ব্যাংকে চেকে যে ডেটটা থাকবে সেই ডেট সেই ডেট থেকে আপনি ছয় মাসের মধ্যে আপনার ব্যাংক চেকটা ব্যাংকে জমা দিতে হবে এবং সেটাকে ডিজনার করাতে হবে তো দেখা যাচ্ছে যে যে ব্যাংক থেকে আপনি ডিজনার করা হলো সেই ব্যাংকের আপনার নাম ব্রাঞ্চ এবং কেন ডিজনার করা হলো সেই কারণটা আপনি সেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ সেকেন্ড হচ্ছে যে চেক ডিজনারের এক মাসের মধ্যে যখন চেকটা ডিজনার হলো তার এক মাসের মধ্যে আপনি যে ব্যক্তি আপনাকে চেকটা দিয়েছে তার নামে একটি আপনি আইনি নোটিশ পাঠাতে হবে এটা আপনি একজন লয়ারের মাধ্যমে আপনি সেই আইনি নোটিশটা তাকে এক মাসের আপনার এক মাসের মধ্যে আপনি চেক ডিজনার এক মাসের মধ্যে আপনাকে পাঠাতে হবে পাঠানোর ক্ষেত্রে আপনাকে উল্লেখ আপনি উল্লেখ করবেন তাকে একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হবে যে 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 ব্যক্তিকে একটা এক মাসের মধ্যে একটা আরও এক মাসে একটা সময় দেওয়া হবে যে এক মাসের মধ্যে আপনি টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য এখন দেখা যাচ্ছে যে সে এক মাসের মধ্যে টাকাটা যদি ফেরত না দেয় বা আপনার সাথে কোনো যোগাযোগ না করে সেই ক্ষেত্রে আপনি পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তার বিরুদ্ধে আপনি চেক ডিজনারের মামলা করতে পারবেন এনআই অ্যাক্টে তো যদি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা যে লিগেল নোটিশটা পাঠাই পাঠানোর পরবর্তী এক মাসের তাকে সময় দেওয়া হলো সময় দেওয়ার পরবর্তী যে এক মাস এর মধ্যে আপনার মামলাটা করতে হবে আপনি যদি পরবর্তী এক মাস অর্থাৎ দুই মাস আপনি একটু সময় পাচ্ছেন যেমন নোটিশটা পাঠানোর পর থেকে এক মাস এবং পরবর্তীতে আরও এক মাস এই দুই মাস সো এই দুই মাসে এক মাসের মধ্যে তো সেই জন্য জবাব যদি দিয়ে দেয় তাহলে তো দিয়ে দিল তার সাথে বসার জন্য যদি না দেয় পরবর্তী আরও এক মাস সময় থাকবে সেই এক মাসের মধ্যে যদি আপনি মামলা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার চেক ডিজনারের মামলা আর আপনি তামাদি হয়ে যাবে আপনার করতে পারবেন না পরবর্তী এক মাস অর্থাৎ আপনাকে পরবর্তী এক মাস সময়ে শেষ হলো তারপর পরবর্তী আরও এক মাস অর্থাৎ টোটাল দুই মাসের চেক ডিজনারের যে নোটিশ পাঠানোর দুই মাসের মধ্যে আপনার মামলাটা করতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ সাধারণত আপনাকে এক মাস ওয়েট করতে হবে এর মধ্যে তো আপনি মামলা করতে পারবেন না তো এক মাস পরে নোটিশ পাঠানোর এক মাস পর 
যখন সে দিল না তখন পরবর্তী দিনই থেকে এক মাসের মধ্যে আপনি মামলাটা করতে হবে তো অবশ্যই যদি আপনি মামলাটা যদি না করেন আমি বললাম আরেকবার এটা হবে তো তখন আপনি কিন্তু তামাদি হয়ে যাবে মামলা পরবর্তীতে এই মামলাটা আর আপনি আপনি যে আইনি যে আপনার যে অধিকারটা আপনি হারাবেন আমরা চেষ্টা করবো এক মাসের মধ্যে যাতে পরবর্তীতে মামলাটা করতে পারবো এখন কি কি ডকুমেন্ট লাগবে মামলা করার জন্য মামলা করার জন্য যে ডকুমেন্টগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে চেক যে দিয়েছে তার নাম তার ঠিকানা যদি তার মোবাইল নাম্বার থাকে তার মোবাইল নাম্বার হ্যাঁ তার স্থায়ী ঠিকানা বা ন্যাশনাল আইডি কার্ড যদি থাকে তাহলে সেখানে স্থায়ী ঠিকানা থাকে সেখানে আইডি কার্ড একটা কপি যদি সংগ্রহ করতে পারে যে ব্যাংক বা ব্রাঞ্চ থেকে আপনার চেকটা ডিজোনার হয়েছে হুম সে তার ইনফরমেশান তার চেক ডিজোনার যে কপিগুলো আছে সেটা বললাম ডিজোনারের কপিটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে নেবেন এছাড়াও আপনার যে উকিল নোটিশ বা হচ্ছে আপনি যে লিগাল নোটিশটা পাঠিয়েছেন তার রিসিপ্ট কপিটা সাথে সংযুক্ত করবেন যে আপনি তাকে লিগাল নোটিশ পাঠিয়েছেন তো এভাবে আপনি মামলাটা করতে পারেন এখন চেক ডিজোনারের আপনি মামলার আপনি আউটপুটটা কী পাবেন চেক ডিজোনারের মামলাতে আউটপুট হচ্ছে যে আসামির এক এটা একটি দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা আপনি এক বছর পর্যন্ত তার সাজা এবং আপনি যে যে টাকাটা আপনি চেকে উল্লেখ থাকবে তার তিন গুণ পর্যন্ত আপনি ক্ষতিপূরণ এই ডিজনের মামলা আপনি পাবেন হুম এটা আপনি প্রতি পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট যেহেতু আপনি যদি সাবমিট করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি তিন গুণ পরিমাণ সর্বোচ্চ তিন গুণ পরিমাণ আপনি টাকা ডিজনারের মামলা থেকে আপনি অর্জন করতে পারবেন আর যদি আপনার তামাদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায় দুই মাসের মধ্যে যদি আপনি এক মাসের মধ্যে মামলা না করেন সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কী প্রতিকার আপনি চেক ডিজনারের মামলা করতে পারবেন না তবে আরেকটি আপনি মামলা করতে পারবেন আমাদের ফৌজদারি মামলা আপনি একটা দায়ের করে প্যানেল কোর্টে কোর্টের চারশো বিশ এবং চারশো ছয় ধারায় আপনি ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারেন সেক্ষেত্রে আসামির সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে কিন্তু আর্থিক যে টাকাটা সেটা আসলে আপনি আর্থিক প্যানেলটিটা আপনি পাবেন না শুধুমাত্র তাকে সাত বছর পর্যন্ত সাজা সেই সুবিধাটা আপনি পাবেন তো আশা করি চেক ডিজনার সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে তো যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ